হ্যালো রিজেন পিপল কি অবস্থা সবার সো উইকেন্ড চলে আসছে আর উইকেন্ড মানে আপনাদের এক্সট্রা এক্সপেকটেশন সো আজকে ইউ এক্স টক্স উইথ আতিকে আমরা ডিসকাস উইথ এক্সপার্টসের আরেকটা সেগমেন্টে যাব তো আজকে হচ্ছে আমাদের যিনি গেস্ট আপনারা শুনে খুবই খুবই অ্যামেজড হয়ে যাবেন যার জন্য আপনাদের এর থেকে অনেক রিকোয়েস্ট ছিল এবং আমি নিজেও দাদাকে বিভিন্ন সময়ে আনতে চাইছি সো অবশেষে আমাদের সেই মাহেন্দ্রখান চলে এসছে আমাদের আজকের এপিসোডে গেস্ট হচ্ছেন সৌরভ বিশ্বাস দাদা যিনি এখন সিনিয়র ইউ এস ডিজাইনার হিসেবে ট্রু ডিজিটাল গ্রুপে আছেন তো দাদার ক্যারিয়ারটা যদি একটু দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে সেখানে এক নিঃশ্বাসে ভোলার কোনো ওয়ে নাই দাদা জুম শেপারে জব করেছেন দাদা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনে ছিলেন বাংলা লিঙ্কে ছিলেন ইউনাইটেড নেশন ইউএস ডিজাইন হিসেবে ছিলেন এবং মাঝখানে ওমাইস ডিজিটালেও কিছুদিন ইউএস ডিজাইন হিসেবে জব করেছেন সো এই যে সুদীর্ঘ একটা ক্যারিয়ার এই ক্যারিয়ারে অবশ্যই দাদার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয়েছে আমি বিশ্বাস করি এটা শুধুমাত্র আমার জন্য না আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং এই পুরো আপনার এই জার্নিটাতে কিন্তু উনি রিলোকেশান করেছেন সো ওভারঅল ওনার যেসব এক্সপিরিয়েন্স এবং দাদা কিন্তু শুধুমাত্র ডিজাইনার দাদা হচ্ছে খুব সুন্দর গান করেন এবং পাশাপাশি খুব সুন্দর ইলাস্ট্রেশনও করেন সো আজকে এই সব কিছুর মিশেলে আমরা শুনবো দাদার কাছ থেকে দাদার এক্সপিরিয়েন্স দাদার ক্যারিয়ার জানি সব কিছু তো আর দেরি করতে পারতেছি না চলেন আমরা চলে যাই সেই সেগমেন্টে সো ডিসকাস উইথ এক্সপার্ট স্যার আজকে খুবই স্পেশাল একটা এপিসোড এবং যে আমি যেরকম বললাম আর কি যে আমাদের সাথে আছেন সৌরভ বিশ্বের দাদা তো আমি একটু দাদার ব্যাপারে যদি ইন্ট্রো দিই যে আমি যখন ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম আসি তো ফিরোজ ভাইকে আমি চিনতাম তো ফিরোজ ভাই সবসময় সৌরভ বিশ্বের দার নামই বলতো বিভিন্নভাবে ইন্সপায়ার হইতো এবং আমি যখন দাদাকে দেখলাম যে দাদা হচ্ছে বাংলা লিঙ্ক থেকে ইউনাইটেড নেশনে হচ্ছে ইউএস ডিজাইন হিসাবে রিলোকেট করতেছেন তো এইটা ডিজাইনারদের জন্য তখন একটা হিউজ ব্যাপার ছিল এবং মানে মানে একটা অন্যরকম স্বপ্ন দেখা যে ধরেন বাংলাদেশের মতো জায়গায় থেকে হচ্ছে এরকম একটা জায়গার প্রতিনিধিত্ব করা তো ওই জায়গা থেকে দাদা রীতিমতো ইন্সপায়ার করে যাচ্ছেন এবং আমার আমি যখন হচ্ছে জব নিয়ে একটু প্যারা খাইতেছিলাম রিমোট জবের ক্ষেত্রে তখন দাদা আমাকে অনেক হেল্প করছে বিভিন্ন রকম গাইডলাইন দিয়ে তো আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে দাদার স্পেশাল যে সেটা হচ্ছে দাদা শুধুমাত্র ডিজাইনারও না একাধারে উনি ইলাস্ট্রেটর এবং খুব সুন্দর উনি গানও করেন তো আমি আমি মানে আসলে জানি না যে দাদা এত কিছু কেমনে করেন আজকে এই 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 রহস্যগুলাই আমরা জানবো এবং পাশাপাশি এত ডাউন টু আর্থ মানুষ মানে এই জিনিসটা আমাকে সবসময় ইন্সপায়ার করছে ফিরোজ ভাই বলেন সৌরভ বিশ্বের দা বলেন যে এত কিছু জানার পরও কিভাবে মানুষ এত ডাউন টু আর্থ হয় সো আমি আর কথা না বাড়াই আমি হচ্ছে দাদার কাছে চলে যাই দাদা কেমন আছেন আমি যদি শুরুতেই চলে যাই আর কি থাইল্যান্ডে দাদা মানে কেমন লাগতেছে এবং এবং দাদার আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে আমি দেখছি যে দাদা হচ্ছে বিরিয়ানির বিপরীতে যে কোনো ধরনের ডিল ডিল করতেছে নাকি তো ওভারঅল দাদা যদি আমার একটু একটু দাদা বলতেন যে মানে মানে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা আর কি ছিলাম তারপরে আমার হচ্ছে গুগল করা লাগছে যে ওকে সবাই কেন মিচকি হাসি দিতেছে তখন আমি টের পাইছি ওকে দেশ তো আই এম দ্যাট লেভেল অফ বাঙালি যে কখনো দেশের বাইরে ওইভাবে ঘোরে নাই দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবে নাই ডাল ভাত ছাড়া যার কোনো বেলায় চলে না সে থাইল্যান্ডে আমি এখন অ্যাডজাস্ট করতেছি বাট প্রথম দিকে প্রচন্ড কষ্ট হয়ে গেছিল আর কি সো ইয়া আচ্ছা দ্যাটস মাই থাইল্যান্ড লাইফ নাইস নাইস সো আপনার কেউ যদি যেতে চান দাদার সাথে ডিল করেন বিরিয়ানির হোপফুলি মানে এটা হচ্ছে একদম আপনার হবে এ ডিল অ্যাকসেপ্ট হবে কোনো চান্স নাই মিস হয় তো দাদা আমরা একটু চলে যাব হচ্ছে যে আপনি তো হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করলেন তারপর ডিজাইন দিয়ে মূলত ইন্ডাস্ট্রিতে আসলেন তো এই জায়গাটা থেকে প্রোডাক্ট ডিজাইনের ক্যারিয়ারটা এবং মানে আমি একটু আগে বলতেছিলাম অডিয়েন্সদেরকে যে দাদার প্রোডাক্ট ক্যারিয়ারটা এক নিঃশ্বাসে বলা পসিবল না কারণ হচ্ছে জুম শেপার বাংলা লিঙ্ক গ্রামীণ ফোন সো যদি আমাদেরকে দাদা একটু শর্ট করে বলতেন যে 
হোয়াট ওয়াজ দা রিজন বিহাইন্ড দিস মোটিভেশন এবং কিভাবে হচ্ছে এসে এখন ধরেন এই জায়গাটা মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে আপনি আপনি আপনার গোলের সাথে কতটুকু অ্যালাইন আছেন বা ওভারঅল আপনার ভাই অবজারভেশনটা যদি একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা মানে স্টোরিটা আমার এরকম ছিল যে আমি কিভাবে এখানে আসলাম সেই স্টোরিটা জানলেই আপনি যখন টের পাবেন যে হচ্ছে আমি এটা এনজয় করতেছি কি করতেছি না এবং তার পিছনে একটা ছোট্ট কারণ ছিল আর কি আমি এর আগে আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করছিলাম অ্যাজ এ কনসেপ্ট আর্টিস্ট আমি কমিক বুক আঁকতাম আমি ক্যারেক্টার ডিজাইন করতাম ইভেন বিভিন্ন গেমের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন করতাম ইভেন অ্যাড এর স্টোরি বোর্ড করতাম হ্যাঁ তো ইভেন বড় ইভেন ইভেন আমি ফিল্মে আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি আর কি সো ভেরিয়াস থিংস হ্যাঁ তার মধ্যে আমার হচ্ছে যেটা একটা সুযোগ হয় আর কি দিবস ভাই নামে একটা ভাই আছেন আর কি হ্যাঁ দিবস ভাই এখন এরিয়া ইয়া এয়ার এশিয়াতে আছেন মালয়েশিয়াতে দিবস ভাই হুট করে তার শখ হয়েছিল যে উনি ছবি আঁকে শিখবেন আর তখন হচ্ছে উনি হুট করে আমার কাছে তখন বললেন সৌরভ আমি তো শিখবো এই ব্যাপার উনি ঢাকা মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সপ্তাহে একদিন করে আসা শুরু করলেন আর উনাকে আমি যেভাবে আর আমার একটা ইউনিক ইয়া আছে আর কি মানে আমি ছোটবেলা থেকেই আমি পড়ালেখা মুখস্থ বিদ্যা আমার কখনো হয়নি আমার কখনো ওই জিনিসটা আমি গ্রাফস করতে পারি নাই আমার সবকিছু ভাঙা লাগতো ডিপে যাওয়া লাগতো এবং আমাকে নিজে একটু বোঝা লাগতো আর কি হ্যাঁ যে সংজ্ঞা মুখস্থ করে যে সংজ্ঞাটা লিখে দিব সেটা আমার কখনো হয় নাই এখনো হয় না আর কি সো আমি আমি দিবস ভাইকে আমার কনসেপ্ট আর্টের ব্যাপারগুলো কিংবা আর্টের মধ্যে যে ব্যালেন্স যে প্রপোর্শন অর লাইক কম্পোজিশন এগুলো আমি আমার মতো করেই আমি তখন বুঝাইতাম এবং যেভাবে প্রবলেমগুলো সলভ করতাম দিবস ভাই বললো সৌরভ তোমার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি তুমি আমার লাইনে একবার আসো তুমি তুমি মজা পাবা আমি তখনও ভাবিও নাই তখন আমি কোয়াড্রো ল্যাপসে কোয়াড্রো ল্যাপসে ছিলাম হাসান হাসান মাহমুদ ভাই ছিলেন আমার বস আর কি হ্যাঁ কোনো একটা কারণে আমি কোয়াড্রো ল্যাপ তখন হইতেছে আর কোয়াড্রো ল্যাপ ছিল উত্তরাতে তখন আমার ক্লাস ছিল আমার ক্লাস করে উত্তরাতে যাওয়া আসা তখন মহাখালীর ওভারব্রিজ হয় নাই সো দ্যাট ওয়াজ হেল হেল অফ এক্সপেরিয়েন্স যখন আমি ওটা ছেড়ে দিই দিবস ভাই কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করে বললো তুমি এক কাজ করো আমার সাথে তুমি একটা প্রজেক্টে কাজ করো এরপরে যদি না হয় তখন দেখা যাবে সো তখন আমি অলিম্পিকে জয়েন করি অলিম্পিকে একটা সিস্টার কনসার্ন ওটার নাম ল্যান্টাস ল্যান্টাস টাইপ তাদের গুগলের কন্ট্যাক্ট আসার আগে কন্ট্যাক্ট শেয়ারিং অ্যাপ এইটা আমরা বানাচ্ছিলাম ওই টাইমে এবং এটা টেক ট্রান্স ফিচার্ড হয়েছিল আর কি আর যেটা হয়েছিল যে আমার প্রথম কাজ আমি কিছু জানি না আমি একজনের অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাইন্ড অফ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবেই কাজ করতেছিলাম এবং হচ্ছে আমি খুব মজা পাই দিয়েছিলাম স্কেচ প্রথম পাইছি ম্যাকবুক প্রথম পাইছি আমি জাস্ট মানে সেই রকম ভাবটা নিয়ে কাজ টাজ করতেছি এবং আমার কাজ টেক ক্রাঞ্চ ফিচার্ড হইতেছে দ্যাট ওয়াজ এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর মি অ্যান্ড আই হ্যাভ সি ওকে দিস ইজ মাই জব সো দাদা এরপরেই আর কি আপনার বাকি জায়গাগুলোতে আস্তে আস্তে নিজেকে মেলে ধরা আর কি তো দাদা আমি 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 যদি মানে ওভারঅল বলি যে এই এই জায়গাটাতে আপনি মানে রাইট নাও যেখানে করতেছেন সব সব কিছু মিলে কোনটা আপনি বেশি এনজয় করেন আর কি যদি ইউ এক্স ডিজাইনের মধ্যে বলি আর কি যেহেতু আপনি কিন্তু সমান্তালে ইলাস্ট্রেশনও করতেছেন সো আমরা আমরা কিন্তু সবাই ইলাস্ট্রেশনটা করি না সো এই জায়গায় যদি বলি আর আমি যদি বেছে নিতে বলি দাদা আপনি কি মানে বলবেন যে মানে ইলাস্ট্রেশনটাই আপনার ভালো লাগে নাকি এই যে ইউ এক্স ডিজাইনের প্রসেস গুলা করতেছেন এই সবগুলো কোনটাকে আপনি হচ্ছে প্রায়োরিটি দিবেন আপনি খুব ভালোভাবে জানেন আর কি আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম মানে অনেক আগে আর্ট জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় নিজের জন্য আর যখন সেটা আমি অন্য কারো মানে কোন একটা প্রিফারেন্স অনুযায়ী তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কোনো কিছু বানাচ্ছি সেটা আর তখন আর্ট থাকে না সেটা হয়ে যায় ডিজাইন আর কি হ্যাঁ আমার ইউজার সেন্ট্রিক হয়ে যায় তো আমার কাছে এখন আমার কাছে যে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার ডেফিনেটলি আমি যখন আমি অ্যাজ এন ইলাস্ট্রেটর কাজ করতেছিলাম আমার ওটা একটা অন্য একটা ড্রিম জব ছিল আমার অন্যরকম গোল ছিল সব কিছু এখন আর সেটা নাই তবে আমি হ্যাপি যে আমি এই এই মানে ইভলিউশনটা আমার ক্যারিয়ারে হয়েছে এবং আমার এতগুলো কিছু এক্সপিরিয়েন্স করার সুযোগ হয়েছে এবং সব থেকে মজার ব্যাপার কি যে এই এত কিছুতে কাজ করে আসার পরে আমার এখন একটা সুবিধা হয় হ্যাঁ সুবিধা হয় এটা যে আমি সবার কাজের ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে ধরতে পারি যখন যেমন হচ্ছে আমি এখন টিমে কাইন্ড অফ সেকেন্ড লিড আমি আমার কাজ ভাগ করে দেয়া তারপরে হচ্ছে কার কোন কোন কাজে কতটুকু টাইম লাগবে ওর সামথিং কোনো যদি প্রবলেমে পড়ে কেউ কার কাছে আসবে এই ব্যাপারগুলো খুব ইজিয়ার হয়ে গেছে যে আই ক্যান আই ক্যান হ্যান্ডেল এভর
আমি বলবো যে সবকিছুই আর কি মানে আমার কোনো পার্সোনাল প্রিফারেন্স নাই কোনো ফেভারিট থিং নাই বাট আর জিনিসটা নিজের জন্য করি বাট আমি আমি ডিজাইনার কো ডিজাইনার বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বলবো বা মোটামুটি এমপ্লয়ি মাইন্ড সেটে অনেকে এই জিনিসটাকে একটু নেগেটিভ ওয়েতে দেখে হয়তো বা যে ঘন ঘন জব সুইচিং করতেছে লয়ালিটির একটা ব্যাপার চলে আসে বা ওভারঅল এই যে একটা ব্যাপারটা এই জায়গাটায় দাদা আপনার পার্সপেকটিভটা এবং যদি কোনো সমস্যা না হয় আপনি মানে রিজনটাও শেয়ার করতে পারেন যে আসলে মানে কোন অপরচুনতাটা আপনাকে আসলে মানে ইয়ার ড্রাইভ করছে যে না আমার হচ্ছে আরেকটা জবের জন্য খোঁজা উচিত সো এটা যদি একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা যেটা হচ্ছে এটা ট্রু যে হচ্ছে এরকম ফ্রিকোয়েন্টলি জব সুইচ করা খুব বেশি সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটু একটু ব্যাড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করে কারণ যে আমি যখন কারো সিভি কিংবা কারো পোর্টফোলিও দেখতেছি আমি তাকে পার্সোনালি চিনি না আমি এত ডিপ রিজনিংও যাব না সো মানে যদি আমি বলি যে এক দেখায় যদি আমি দেখি যে পরপর দুই তিনটা জব চেঞ্জ করে ফেলছে উইদ ইন ওয়ান ইয়ার আমিও একটুখানি শেকেন হয়ে যাবো যে ওকে দিস ইজ নট এ গুড সাইন হ্যাঁ দিস আর রেড ফ্ল্যাগ অফ সামথিং হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে আমি বলবো যে একটা দুইটা দ্যাটস ভেরি নর্মাল কেন নর্মাল আমি আমি বলি যেমন হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন ছাড়ার পরে আমি যখন দেখতেছিলাম যে আমার পার্সোনাল অনেকগুলো প্রজেক্ট অ্যান্ড আদার থিংস আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই টাইমে আমার মানে ইউনাইটেড নেশন ছাড়া উচিত এবং এটার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে ফিনটেক ইজ এ ভেরি গুড লাইক প্ল্যাটফর্ম এবং ওরা যখন আমাকে নক করে মানে লিঙ্কডিনে যখন নক করে আমি জাস্ট কোনোভাবে আর ওদের একটা ইয়ে ছিল অমিজের কথা বলতেছি আমার আগের কোম্পানি অমিজা যখন নক করে আমি ওদের ইমেল এত ভালো লাগছে এত সুন্দর করে ওর ইমেল করছে ইন্টারভিউর আগে আমাকে কি কী জিনিসপত্র জানা লাগবে কি কি জিনিসপত্র আমার মেনটেন করা লাগবে আমার ড্রেস আপ ঠিকঠাক মতো থাকবে কিনা এত সুন্দর গুছানো আমি জাস্ট ইমপ্রেসড হয়ে গেছিলাম ওখানটায় এবং ব্যার ওয়াজ আ ভেরি গুড কোম্পানি বাট ঝামেলা যেটা হয়েছিল যে ওমিজে ওয়াজ অ্যাকুয়ার্ড বাই ওপেন মানে জাপানিজ আর একটা কোম্পানি মানে ওপেন মানেই হচ্ছে ওমিজে পেমেন্ট নেটওয়ার্ক বাই দ্য বাই কিন্তু জাপানিজ তারপর আরও অনেকগুলো এন্টিটি মিলে তারা একটা কোম্পানি হচ্ছিল আমি শুধু ওমিজে সাইডটাই ছিলাম তারপর আমি দেখলাম যে আমার যে রোলটা ছিল সেই রোলটা আমার অনেক পিছের দিকে রোলে চলে গেছি প্লাস আমার হুট করে মনে হচ্ছে কেবল যেখানে যেই প্রমিসটাতে আমি আমার আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি এটা করবা তারাই নাই তখন তখন একটুখানি হচ্ছে আমি দেখলাম যে ওকে দিস ইজ এ মানে ভেরি টাফ সিচুয়েশন অ্যান্ড গ্লাডলি মানে এটা আমার নোন টেরিটরি এখন যেখানে আসি সিনিয়র ডিজাইনার হিসাবে সেটা ট্রু ট্রু হচ্ছে এটা আর একটা টেলকো সো বাংলাদেশে আমি তো মানে বাংলা লিঙ্ক গ্রামীণ ফোনে আমি কাজ করে আসছি সো আমার কাছে মনে হলো যে ওকে আমার নোন টেরিটরি আর ওরা যেহেতু ইভেন আমার লাইফে সব থেকে উইয়ার্ডেস্ট থিং হয়েছে আর কি এই এখানটায় আমি ইন্টারভিউ দেওয়ার দশ মিনিটের মাথায় আমাকে কনফার্মেশন জানাইছে আর কি এত ফার্স্টেস্ট আমি কোথাও কনফার্মেশন পাইনি মানে <laughs> এখনো পর্যন্ত প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসাবে কাজ করতেছিল আর কি সো ডিসিশনে কিংবা আমাদের প্ল্যানিং এ খুবই খুবই হেল্প হইতেছে আর কি এই ব্যাপারগুলোতে খুবই খুবই দারুণ হ্যাঁ ভাই মানে এই জিনিসটা আমি নিজেও একটু এক্সপেরিয়েন্স করছি যে আপনার যাদের সাথে কাজ করতেছেন তারা ইউএস ডিজাইনার না হলেও যদি তাদের ডিজাইনের সেন্সটা থাকে এটা অনেক হেল্প করে কমিউনিকেশন এবং দেখা যায় অনেক কিছু হয়তো বা এক্সপ্লেইন করা লাগতেছে না ডিপ ডাইভ না করলেই বোঝা যাচ্ছে তো দাদা টেলকো নিয়ে যেহেতু একটু কথা হইতেছিল একটা জিনিস জানার থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে আসেন সেক্ষেত্রে কি আপনি রিলোকেশন বা রিমোট জবের ক্ষেত্রে আপনি কি হচ্ছে কোনো সুবিধা পাবেন কিনা মানে এই জায়গাটাতে যে যেহেতু আপনার ইন্ডাস্ট্রি তার সেম থাকতেছে বা সেক্ষেত্রে ওরা কি প্রেফারেন্সটা কি ওইভাবে নেয় কিনা যখন দেখে যে ইন্ডাস্ট্রিটা সেম এটা কি আপনার কাছে মনে হয়েছে এইটা আমার কাছে খুব একটা বেশি মনে হয় নাই কারণ আমি যে প্রোডাক্টে কাজ করতেছি সেটা কমপ্লিটলি আনরিলেটেড টু টেলকো অ্যাকচুয়ালি ওদের একটা ডিজিটাল সাইডে নতুন একটা প্রোডাক্ট ওরা লঞ্চ করার ট্রাই করতেছে আমি ওটা না বলি এখন হ্যাঁ পাবলিকলি হ্যাঁ মানে সেটা পুরোপুরি অন্য একটা সার্ভিস যেটা কোনোভাবে টেলকো রিলেটেড না 
ইভেন যেটা হচ্ছে কি যে ইভেন বাংলা লিঙ্ক গ্রামীণ ফোনে কাজ করার সময়ও আমরা হচ্ছে টেলকো রিলেটেড সার্ভিস খুবই কম ছিল আমরা কিন্তু অনেক কিছুতে মানে অন্যান্য জিনিসপত্রতে কাজ করছি আমি নিজেও মুশফিক ভাইয়ের সাথে ওইদিকে জিপি মিউজিকে কাজ করছি তারপরে মানে মুসাফির ভাইয়ের সাথে বায়স্কো তারপরে এদিকে বাংলা লিঙ্কে আসার পরে বাংলা লিঙ্কের ওয়েবসাইট আর মাই জিপি সরি মাই বাংলা লিঙ্ক অ্যাপ বাদেও আমাদের অনেকগুলো এন্টারটেনমেন্ট অ্যাপ ছিল যেগুলো নট রিলেটেড টু টেলকো সো এটা খুবই কমন অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ বাট আমার কাছে মনে হয় নাই যে এইটা কোনো একটা ফ্যাক্টর তারপর গান করতেছেন এই যে এত কিছু করতেছেন এটা আসলে সবার প্রশ্ন প্লাস আমার প্রশ্ন যে ফোকাসটা কিভাবে রাখতেছেন দাদা বা এই যে প্রোডাক্টিভ থাকতেছেন ধরেন মানে যদি কোনো হ্যাক্স থাকে আমার একটা বদভ্যাস হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছেন আর কি আমার থেকে শুরু করে আমার খাট থেকে শুরু করে ইভেন রান্নাঘর পর্যন্ত সব জায়গাতে একটা দুইটা করে বই আছে আমি যখনই ঘোরাফেরা করতেছি আমি পড়তেছি আর কি হ্যাঁ আমার এইখানটাতে গিটার রাখা আছে ওইখানটাতে উপলে রাখা আছে তারপর ওইখানটাতে কিবোর্ড রাখা আছে আমি জাস্ট এটা করি যে আমার এক জায়গাতে ইভেন আমি আমার যে ওয়ার্ক স্পেস এইটা মাসখানেক পর পর চেঞ্জ করতে থাকি ডিরেকশন তারপর দেখা গেল যে এখান থেকে নিয়ে ওখানে নিলাম ওখান থেকে নিয়ে এখানে নিলাম এটা আমার কাছে মনে হয় যে যখন নিউ স্পেস আমার কাছে এক স্পেসে বসে কাজ করতে আমার খুবই বোর্ড ডোম লেগে যায় আর কি এটা একটা অন্যতম কারণ যে আমি এত কিছু ট্রাই করি এত কিছু করি আর বেশিরভাগ সময় এগুলো যেগুলো আমি যেগুলো কথা আপনি বলতেছেন যে ছবি একটা গান গাওয়া তারপর অন্যান্য যেসব জিনিস করার ট্রাই করি আর কি সবকিছু আমার নিজের জন্য করি আর কি যে ইভেন করোনার টাইমে অনেক বেশি করতেছিলাম কারণ ওই সময় ইন্টারাকশন কমে গেছিল লোকের সাথে আমি ঠিকঠাক মতো বাইরে যেতে পারতেছিলাম না এবং এই এই জিনিসটা ওই সময় আরো বেশি বাড়ছিল আর কি হ্যাঁ যে আমার আরো কিছু ট্রাই করা উচিত এটা শিখি ওইটা শিখি এরকম আর কি আমি জানি না যে এটা আসলে কতটুকু ধরেন হচ্ছে অনেকের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে আমি জানি না অন্য কিছু করা লাগতেছে বাংলাদেশে তো অনেকদিন জব করেছেন বিভিন্ন কোম্পানিতে এজেন্সি তারপর প্রোডাক্ট ফোকাস কোম্পানি এবং এখন বাইরে করতেছেন সো এই দুটোর মধ্যে দাদা আপনার চোখে মানে অবজারভেশনে কি কি ডিফারেন্স মনে হয় আমি আমি যদি একদম কালচার থেকে শুরু করে ডিজাইন প্রসেস বলি আপনি দাদা শেয়ার করতে পারেন আর কি আমাদের সাথে যেটা হয়তো বা হেল্পফুল হবে আমাদের ডিজাইনারদের জন্য আচ্ছা আমার সবথেকে বড় যে ব্যাপারটা লাগছে সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনে একটা বেশ বড় একটা ইম্প্যাক্ট আছে এখানটাতে আমরা দেশে খুবই ক্যাজুয়াল ইভেন আমি কর্পোরেটে যখন কাজ করতাম আমরা যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরি কর্পোরেট হ্যাঁ তখন হচ্ছে ওখানেও আমরা অনেক রকমভাবে কথাবার্তা বলতাম অনেকভাবে কমিউনিকেট করতাম যেটা আসলে বাইরের দেশে সভ্য কিংবা ভব্য না আর কি হ্যাঁ সেটা আমার এখানে আসার পর মনে হয় মানে টেপ পাইছি যে ওকে দেওয়ার ইজ এ কমিউনিকেশন গ্যাপ দেওয়ার ইজ লাইক হয় না যে সামথিং লস্ট ইন দ্য ট্রান্সলেশন অর সামথিং হ্যাঁ সো এই টাইপের একটা প্রবলেম আছে এইটা আমার সবথেকে বড় গ্যাপটা মনে হয়েছে যে যে কারণে অনেক রকমের মিসকমিউনিকেশনও হতে পারে আর দুই নম্বর আমার কাছে মনে হয়েছে যে কালচারাল ডিফারেন্স আমার 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 একটা 
সুবিধা হয়েছে কি যে যত জায়গাতে এখন পর্যন্ত কাজ করতেছি সবগুলো মাল্টিকালচারাল মানে বাইরে যেমন ইউনাইটেড নেশন এখানে হচ্ছে দুই তিন জন এক দেশের থেকে পাওয়াই খুবই রেয়ার যে আমরা তিনটা জাপানিজ একসাথে বসে আছে দ্যাটস ভেরি রেয়ার হ্যাঁ কিন্তু আমার মানে এইখানটাতে বাংলাদেশই প্রচুর আছে হ্যাঁ মানে প্রচুর বাংলাদেশই আছে বাট আমি যাদের সাথে কাজ করতাম খুবই মাল্টিকালচারাল ছিল অনেক দেশ থেকে আসছে এবং এটা খুবই খুবই অ্যামেজিং আর আর থাকে না যে কিছু জিনিসপত্র শেখা যে ওদের চলন বলন ওদের খাবার দাবার সবকিছুই আলাদা কথা বলার ধরন আলাদা ইভেন প্রসেস যদি আমি আমি ডিজাইন প্রসেসেও যাই আমি যদি কাজের ব্যাপারেও যাই আমাদের যেমন থাকে না যে আপনার কোনো একটা মিটিং কল করার পরে দুই মিনিট পরে আর কি মিটিংয়ে হ্যাঁ একটু জাস্ট ঘুরতে ঘুরতে আসলাম আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ সরি ভাই আমার দুই মিনিট লেট হয়ে গেছে এইখানে ব্যাপারটা খুবই হচ্ছে তাদেরকে ডিসরেসপেক্ট করা আর কি আমার আমি এখানে যেটা করার চেষ্টা করি প্রতিটা মিটিং এ দুই মিনিট আগে ঢুকি যাতে কেউ যাতে কোনো কিছু না ভাবে ওর সামনে আর থাই মানে থাইল্যান্ড দেশটা প্রচন্ড সভ্য প্রচন্ড ভদ্র অ্যাকচুয়ালি আমার এইখানে আসার পরে আমার কাছে মনে হয় যে আমি হয়তো বা স্যাভেজ হ্যাঁ এখানে আমি মানে ওরা রাস্তা যখন পার হচ্ছে কোনো একটা গাড়ির সামনে দিয়ে গাড়িটারই দাঁড়ায় আছে রাস্তা পার হচ্ছে গাড়ির সামনে বাউ করে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তারা ভাবে এটা হচ্ছে প্রচন্ড অভদ্রতা মানে এই এই টাইপের কালচারাল ডিফারেন্স অ্যান্ড আমি মনে করি যে এই যে বাইরের যে জিনিসগুলো না খাবার দাবার আমি কিভাবে চলতেছি আমি কাদের সাথে আসি এইগুলো না ডিজাইন প্রসেস বলেন কাজের প্রসেস বলেন সব কিছুর উপরে ইম্প্যাক্ট ফেলে যে সব কিছু এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আর কি আর এইখানে আসার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেক বেশি ফ্রিলি আমি কাজ করতে পারতেছি এবং এরা আমাকে বোঝার চেষ্টা করতেছে কোনো যদি ভুলও হয়ে থাকে সে ভুলটাও কিভাবে থাকে না যে ওনারশিপ নেয় আর কি আমি বাংলাদেশের মতো বলে দিচ্ছি আমি যাই না কিছু হারমোনি <laughs> আমার থেকে কিছু বের হইতেছে না এইটা কিভাবে ডিল করেন এখনো পর্যন্ত ওয়ে আমি খুঁজে পাইনি আমি যেটা করি কি আমার 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 কিছু নিজস্ব হ্যাক আছে আমি দেখছি যে আমার আমার ছবি একটা ভাল লাগে এবং আমি যখন অন্য কাউকে যদি বলি এরকম যে ওকে কিভাবে টেনশন কিংবা এই টাইপের কোন একটা ডিলেমা থেকে কোন একটা অ্যাংজাইটি থেকে বের হইতে হবে যেটা ভাল লাগে ওইটা জাস্ট যেটা ভাল লাগে এবং যেটা করলে মাথা ক্লিয়ার থাকে আর কি মাথার মধ্যে ওই জিনিসটা আসবে না সেই জিনিসটা বারবার করতে থাকে আর আমি ওই সময় ছবি একটা থাকি হ্যাঁ যে আমি আমি অ্যাংজাইটিতে আসি আমি একটা কোনো একটা টেনশনে পড়ছি ওর সামথেন হ্যাঁ এটা সময় আর যেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ব্লক ক্রিয়েটিভ ব্লকের সময় তখন হচ্ছে আমি যেটা করি আমি অন্যান্য জিনিসপত্র ট্রাই করতে থাকি দিস ইজ অ্যানাদার রিজন যে আপনারা দেখেন যে আমি এত কিছু করতেছি যে আমার ছবি একটা ভালো লাগতেছে না আমি তখন গিয়ে গান গাওয়া শুরু করতেছি আমার গান গাইতে ভালো লাগতেছে না আমি গিয়ে ডিজাইন করা শুরু করতেছি এই যে ছবি তুলি আর না তুলি আমি আমার একটা ধরে রাখি আর কি যাতে আমি ছবি তুলি আমার 
আমরা যদি একটু ডিজাইন প্রসেসের দিকে যাই আর কি যেহেতু বাংলাদেশে আমি যদি বলি যে ডিজাইন প্রসেসটা আসলে কাইন্ড অফ ফ্লেক্সিবল কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করতেছে দেখা যাচ্ছে অনেকে অনেক কিছু স্কিপ করতেছে এইখানে স্ট্রিকনেসটা কিরকম ফার্স্ট অফ অল আপনার কিরকম স্ট্রিক এটা নিয়ে এবং আপনাদের ওভারঅল যদি ডিজাইন কালচারটা বা ডিজাইন প্রসেসটা কিভাবে যায় এটা নিয়ে একটু বলতেন আর কি আমাদের জন্য আচ্ছা প্রথম যে ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমি ব্যাপারটা খুবই এনজয় করতেছি বাদ ওভার সেটা হচ্ছে আমাকে দিয়ে টিম স্টার্ট হয়েছে এর আগে যে টিমটা ছিল মানে যেটা হচ্ছে ট্রানজিশন হওয়ার পরে নতুন একটা টিম হওয়ার পরে আমাদের প্রোডাক্টটা আমাদেরকে সার্সে আমার বস আমার ঠিক এক মাস আগে জয়েন করছে আমি জয়েন করছি তারপরে আমি এখন টিম মানে আমরা দুজন মিলে এখন টিমটা বানাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের টিমে ছয়জন আছে সব মিলিয়ে হ্যাঁ আর হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং ভাবে এইটা যে আমরা ডিএস স্যার কাজ শুরু করছে এজেন্সি দিয়ে এমন করে প্লাস ডিজাইন প্রসেস কি হবে তারপরে আমাদের আইডিয়েশন প্রসেস কি হবে সবকিছু আমরা এখন ক্রিয়েট করতেছি যেটা রিসার্চ করতেছি আর মাঝে মাঝে আপনাদেরকে বলি ভাই এটাতে হেল্প লাগবে ওইটাতে হেল্প লাগবে বিকজ অফ দ্যাট আর হচ্ছে ইভেন আমি নতুন একটা জিনিস ট্রাই করতেছি যেটা আমি চেয়ে নিছি আমার বসের কাছ থেকে আর কি আমি এখন ডিজাইন অফ ম্যানেজার মানে ডিজাইন সিস্টেমও দেখতেছি প্লাস পুরো প্রসেস যেটা ডিজাইন আইডিয়েশন কিভাবে হবে সে প্রসেস ঠিক করা তারপর আমাদের ফ্যাসিলিটেশন মানে বিভিন্ন যে সেশনগুলো হয় আমাদের ইউজার টেস্টিং এর আমাদের এখনো হচ্ছে আর আমাদের মোটামুটি স্ক্রাম ফলো করে যে কারণে আমরা হচ্ছে মানে প্রতিটা ওরকম সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা হচ্ছে ওইভাবে আমাদের প্ল্যান গুলো আগে থেকে আগে থেকে করে ফেলতে পারি আর কি সেক্ষেত্রে আপনার কিরকম সুবিধাটা পাচ্ছেন এই জায়গাতে আর এখানকার লোক আমার আমার বস মানে ভদ্রলোক ব্রিটিশ সো আমাদের একটা প্রবলেম ছিল যে হচ্ছে আমরা ইউজার রিসার্চ যে করব সেই ক্যাপাবিলিটি প্রথম দিকে ছিল না আর তারপরে এখন হচ্ছে কি আমাদের নতুন থাই অন্যান্য ডিজাইনার কিছু ট্যালেন্টেড ডিজাইনার জয়েন করার পরে আমরা ওই প্রসেসটা স্টার্ট করতে পারছি এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমরা আমরাও প্রথমে ভেবে নিয়েছিলাম যে স্টেক হোল্ডাররা বুঝবে না এটার গুরুত্ব হয়তো বা তারা ভাববে যে হতেছে এই যে টাইমটা নষ্ট করতেছে আমাদের মানি মানি যাচ্ছে আর কি আমরা এরকম একটা টাইম অ্যালোকেট করে রিসার্চ করতেছি বাইরে যাচ্ছি ইভেন যাদের ওখানে গিয়ে রিসার্চ করতেছে তাদেরকে কুপন দেওয়া লাগতেছে টি শার্ট দিতেছি কফি দিতেছি আমাদের তো আবার বাদ ওয়ে এটা টেলকো কোম্পানি হলে তো কফি থেকে শুরু করে মাক থেকে শুরু করে সব কিছু আসা দে হ্যাভ এভরিথিং সো মানে কোম্পানির রিসোর্স যাইতেছে আর কি হ্যাঁ সো মানে আমাদের ফার্স্টে মনে ছিল যে এই ভ্যালিডেট মানে ভ্যালিডেশনটা করতে খুবই কষ্ট হবে বাট সামহাও আমাদের কোম্পানি খুবই ওপেন আর্ম মানে দিয়ে হইতেছে আমাদের ইউএস প্রসেসটা নিছে আমাদের যে মানে তিনজন পিও আছেন প্লাস পিপিও পিপিও তো নিজে ডিজাইনার উনি তো বুঝবেই বাট মানে তিনজন পিও আছে তারা হচ্ছে লিটারেলি খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে আমাদের রিসার্চের মধ্যে চলে আসছে যে ক্যান আই ওয়াচ মানে প্রসেসটা সো ফার সো গুড এখন হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে আমরা আরও একটা ঠিকঠাক মতো দেখাইতে পারবো কি না ওটা ওটা যদি না দেখাইতে পারি তখন আমার প্রবলেম বাট সো ফার সো গুড মানে <laughs> এইটা নিয়ে দাদা যদি বলতেন আর কি যে কখনো কি এরকম আপনার মানে হচ্ছে বা যেমনি তুমি ইমাজিন করতেছো হয়তো ওই জিনিসটা করতে পারবো না তো এটা নিয়ে দাদা যদি একটু বলতেন 
তার <laughs> 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 be very careful i have to be very supportive to them je bhai tomar ki bhabe lagte se o emono hote pare o bolte se je amake slice kore den button ei ei figma juge ear juge khubi khubi unreal ekta request ami taki tar sathe bosbo je bhai tomar ki problem hoyte se bolo slice lagbe ami slice kore dibo but pore er bar ki amra eta korte parbo eta korle tomar ei subidha ami bora bora eta kori ebong to be very honest ami ek gada rokom problem e porchi je বিশেষ করে থাকে না যে ভেন্ডর ডেভেলপার যখন আমি হ্যান্ডেল করতাম আমার মানে বাংলা লিংকে আমার এক গাদা প্রোডাক্ট আমার একা হ্যান্ডেল করা লাগতো এখন টিম আছে বাট আই ওয়াজ দা ওনলি ওয়ান দা ওনলি ইউএক্স ডিজাইনার ইন এন্টায়ার বাংলা লিংক সো মানে তখন একটা মানে বিশাল বড় ইয়া প্যারা ছিল সবগুলো প্রোডাক্টের इवन কিউএ পর্যন্ত আমার করা লাগতো তখন ওর মানে এরকম অনেকগুলো কমিউনিকেশন গ্যাপ হতো বাট আমি দেখছি যখন তাদের সাথে বসছি ঠিকঠাক মতো বুঝাইছি যে ভাই আমার এইটা লাগবে এটা না হইলে কিন্তু এটা হবে না আপনার কি কি লাগবে আমাকে বলেন মানুষ কিন্তু বলবে যে ডিজাইনটা ভালো হয় নাই সো তার সাথে আসলে ওয়ার্ক করে তো আমার কোনো লাভ নাই তো এই মাইন্ডসেটটা দাদা আসলে খুবই দরকার এবং মানে যতজনের সাথে কথা বলেছি যে Uh, being humble, being a little bit diplomatic probably or like mm-hmm. um, empathize kora, developer and take it. Developer judi kono kisu korte na pare, facilitate kore, take it to help kora. Positive way te bola. Eita on ekta helpful. Amar mota hai, mani ee jinish tate. Acha da da. Eita shudu developer te jana na, aami sorry, maach kana ekti ea kurbo ekki. Shudu developer te jana na. Thakke na, jama team e jokhon unnano designer te ruas, designer ho thakke. Aamna designer ho ekti thakke na, jama na ekai ekshu. আমাদের কোলাবোরেশন করতে গেলে একটু রকম একটু প্রবলেম হয় আমাদের ওই সময় এটা আমি হাম্বলনেসও বলবো না আমরা সবাই পয়সা নেছি সবাই ওটা বিপরীতে আমরা একটা আউটপুট দিচ্ছি এখন যদি সবাই সবার কাজটাকে একটু সহজ করে দেন ট্রাই করি কাইন্ড অফ লেয়ার নেমিং এর মতো আর কি লেয়ার নেমিংটা সব মানে সুন্দর করে যদি করে দেই পরের ডিজাইনার অনেক ভালোভাবে ক্লিন আপ করতে পারবে কিংবা অন্য অন্যান্য কাজ করতে পারবে সো আমি বলবো যে ওইটাই যে পার্ট অফ দা সেম অর্গানিজম ভাবাটা খুব জরুরি আমি ডিজাইনার আই এম দা বেস্ট ক্লাসিক <laughs> <laughs> আমাদের <laughs> 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 এখনকার কোম্পানির যিনি মেইন স্টেক হোল্ডার মেইন যে সিইও অ্যাকচুয়ালি সিপি গ্রুপের হেড উনি যখন যেটা উনি কোনো কিছু চাইলে তখন হচ্ছে তার মানে ওটা কাইন্ড অফ করতেই হবে ওর অসমধান সো যদি আমরা ভাবি যে এটা করলে কোনো একটা ঝামেলা হবে কিংবা এই একটা জিনিস ফিক্স করতে গিয়ে অন্য জিনিসে প্রবলেম হয়ে যাবে কথার কথা উনি বলতেছে বাটনগুলো বড় করো আমি ঠিক মতো ট্যাপ করতে পারতেছি না হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে একটাই ওয়ে ডাটা কালেক্ট করা ওই টাইমে টেস্টে যাওয়া যে ওকে আমি এটা করছি আমার আগের রেজাল্ট ছিল এটা পরের রেজাল্ট এইটা এবং এটা করার জন্য আমরা তো প্রথমে হয়তো হটজার তো ইউজ করতেছিলাম এখন আমার অ্যাপের জন্য আমরা মানে অনেকগুলা সার্ভিস এখন ইউজ করার মানে প্রসেসে আসি আমরা এখন কোটেশন নিতে চাই অ্যাপের জন্যও করব সো আমাদের ওনলি ওয়েপন টু টু লাইক ব্যাটল উইথ দোজ কাইন্ড অফ রিকোয়েস্টস ইজ ডাটা হ্যাঁ একদম একদম 
ম্যানেজমেন্ট থেকে এসে বলতেছে এইটা একটু এরকম করলে কেমন হয় তো আমিও ট্রাই করি ওইটাই বলতেছি আসলে ডেটা কথা বলবে তুমি অ্যানালিটিক্স দাও দেখো যদি ইউজার ফেল করে সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা এটা নিয়ে কাজ করবো কিন্তু আসলে নিজে থেকে অ্যাজামশনটা একটু বড় বড়ের মধ্যেই ডেঞ্জারাস আর কি কারণ ধরেন আপনি কিছু একটা বললেন ওইটা তো আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কাজ নাও করতে পারে আমি ভাবতেছিলাম যে ওকে মিশনে আমি তখন কাজ করতাম যে হচ্ছে মিশনের তখন আমি বুঝছি যে ওকে আমার একটা গ্রে এর খুব খ্যাত ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়া লাগবে কিংবা অন্য কোন করার জন্য কিছু দেওয়া লাগবে যাতে ওরা পড়তে পারে অন্তত সবার চোখে সামগ্লাস থাকে না তো ইয়া লাইক এই টাইপের জিনিসপত্র ভাবা খুবই জরুরি যে আমি এক্সপার্ট এটা হোয়াইট হইলে সব থেকে বেটার হবে সুন্দর হইলে জিনিসটা ভালো হবে নো একদম গরম রোদে কাজ করতেছে তো ওইটার উপর কিন্তু ওই যে সূর্য আলো পড়তেছে অ্যাক্সেসিবিলিটি অনেক কিছুই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেটা হয়তো বা নর্মাল সেন্স আমার আসতেছে না বাট ওইখানে যখন রোলটা প্লে করতেছে তখন কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের আমরা বলতেছি এটা ভালো এটা খারাপ কিন্তু হয়তো বা তারা জানি না যে এটার মিনিং টা কি তো এইটা এইটা এটা দাদা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এখন দাদা আমি যদি একটু বলি যে ধরেন আপনার কাছে একটা টাইমলাইন আছে আপনি আগে সৌরভের কাছে চলে গেলেন ধরেন পাঁচ ছয় বছর আগে সৌরভের কাছে সেক্ষেত্রে দাদা আপনি কি এমন কোন সাজেশন দিতে চান যেটা আপনার কাছে মনে হয় যে হেল্পফুল হতে পারে বা হচ্ছে হয়তো বা আর একটু বেটার ওয়েতে ইম্প্রুভ করতে হেল্প করতে পারে যদি এভাবে চিন্তা করেন আচ্ছা আমার আমার ভাই হচ্ছে যে এখানে একটাই অ্যাডভাইস আছে আর কি হ্যাঁ যে আমার পাঁচ বছর আগে সৌরভ কিংবা যদি দশ বছর আগে সৌরভ যদি আমি বলি এখানে যেটা ছিল যে আমার পড়ার অভ্যাসটা আমার অর্গানাইজ ছিল না আমার শেখার যে প্রসেস প্রসেস ওয়াজ নট অর্গানাইজ খুব স্ক্যাটার্ড ছিল যে আমি কিভাবে কাজ করব কিভাবে কোনো কিছু শিখব এটার একটা একটা কার্ভ আছে এটার একটা মানে সুন্দর ওয়ে আছে কিভাবে আমি কোনো একটা কিছু কলধকরণ করব আর কি বাংলায় যেটা বলে আর কি হজম করব সেই জিনিসটা আমার কখনো ছিল না এবং খুবই স্ক্যাটার্ড ছিল দেখা গেল যে আমি এইটা হাফ করে রেখে দিছি ওইটা হাফ করে রেখে দিছি কমপ্লিট করি নাই যখন কাজ করতে গেছে তখন তখন আমি দেখছি যে ওকে দ্যার ওয়াজ আ বেটার প্রসেস হ্যাঁ আমি মানে এইটা এখন বলবো যে যদি আমি পাঁচ বছর আগে সৌরভে পাই ব্যাক টু দ্য ফিউচার যদি ওইরকম পাই তখন হচ্ছে আমি বলবো যে ভাই যেটা শিখতেছিস ভালো করে শেখ কারণ হচ্ছে যে প্রপার ওয়েতে যদি না কোনো একটা জিনিস অ্যাপ্লাই না করা যায় সেই জিনিসের কোনো মূল্য নেই আর কি আপনি তো সোশ্যালি অনেকের সাথে কানেক্টেড আছেন বা কাজ করতেছে তো এইটা থেকে দাদা আপনার যদি কোনো সাজেশন থাকতো পাশাপাশি যেহেতু আপনি এখন থাইল্যান্ডে জব করতেছেন তো ওভারঅল আর কি যে একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে তাদের গাইডলাইন কি হতে পারে মোস্টলি ধরেন যারা তো জুনিয়র আপনার মানে আমি বলবো মিড লেভেল যারা আর কি তাদের উদ্দেশ্যে হুম হুম আচ্ছা আমার এখানটা আমার অ্যাডভাইস আছে তিনটা আর কি প্রথমটা প্রথম এবং মানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্টপ ন্যাগিং স্টপ ন্যাগিং বলতে এরকম থাকে না যে আমাদের মধ্যে একটা একটা জিনিস আছে যে আমার বস এটা চাইছিল বলে আমি এই জিনিসটা করছি আমার স্টেক হোল্ডার এটা চাইছিল বলে এটা আমি করছি যেই চাক প্রোডাকশনটা তোমার ওনারশিপ তোমার সো রাইট উইথ দ্যাট ওনারশিপ হ্যাঁ তুমি তুমি একজন ডিজাইনার ডিজাইন ইজ এ জব 
তোমার কাজ অন্য কেউ করে দিবে না তোমার তোমার যে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার কথা তোমাকে ক্লায়েন্টকে যে বোঝানো লাগবে সেই জিনিসটা তোমার কাজ সেটা আর একজনের কাজ না তো স্টপ মাই ম্যাগিং অ্যান্ড টেক ওনারশিপ অফ ইউর জব এটা আমি বলবো যে এক নম্বর দুই নম্বর বলবো যে হচ্ছে থিঙ্ক লাইক এ ডিজাইনার অ্যান্ড লিভ লাইক এ ডিজাইনার হ্যাঁ যে আমাদের একটা ইয়ে আছে কি যে হইতে স্যার আমাদের ডিজাইন ডিগ্রি থাকলেই ডিজাইন মানে হইতে পারবো সামথেন দ্যাস নট আমরা সবাই চাইলে একটু মানে আমাদের লাইফটাকে গুছানো খুবই খুবই জরুরি একটা ডিজাইনারের লাইফের কিছু কিছু কি বলবো আর কি যে কিছু মটো থাকা উচিত কিছু ওয়ে থাকা উচিত যে আমি ডিজাইনার কিংবা আমি প্রপার ওয়েতে আমি লাইফ লিড করতেছি যে এটা খুবই হেল্প করে টু বি এ বেটার ডিজাইনার মানে <laughs> কি বলবো জানি না দাদা এটা কিভাবে রিপে করব কোনো আইডিয়া নাই বাট কথা হচ্ছে মেনে মেনে থ্যাংক দাদা সময় দিলেন এবং যারা পারবেন অবশ্যই দাদার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে যাবেন তাহলেই হবে আর কোনো সমস্যা নাই আর বাকি সব আমি দেখব একদম সমস্যা নাই দাদা সব কিছু সলভ করে দেবে তো দাদা আজকে আমরা এই জায়গাতে র‍্যাপ করতেছি আর কি ভালো থাকবেন দাদা এবং সবার জন্য দোয়া করবেন डेफिनेटলি দাদা এবং এই তো দাদা ভালো থাকবেন টাটা বাই